Y también con esto, porque muy temprano esta mañana recibimos esa notificación que decía que el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama anunciaron a través de redes sociales su respaldo absoluto a Kamala Harris como candidata presidencial por el Partido Demócrata. Carolina, llamaron por teléfono a la vicepresidenta para dejarle saber su apoyo. Así como dicen, a veces una llamada te puede cambiar la vida. En este caso, una llamada puede cambiar el futuro de toda una nación e inclusive repercutir a nivel mundial. Escuchemos parte de la conversación. Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and, and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle Brock, this means so much to me. Ahí tenemos parte de esa llamada y esa sonrisa en la cara de Kamala Harris. Y es que también una de las noticias que acapara atención a nivel mundial es otra, la del arresto de los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo menor del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Autoridades estadounidenses confirmaron su detención en El Paso, Texas. Escuchemos lo que dice el fiscal general Mary Garland. Last year... I said that the Justice Department would never stop working to hold accountable those who are responsible for the fentanyl epidemic. On Thursday, the Justice Department took into custody in El Paso two more alleged leaders of the Sinaloa cartel, one of the most violent and powerful drug trafficking organizations in the world. Both men are facing multiple charges in the United States for leading the cartel's criminal operations including its deadly drug manufacturing and trafficking networks. Se dice que el cerebro de este poderoso y famoso cártel, el Mayo Salvada, de casi 80 años, será uno de los más buscados por las autoridades y es que a pesar de su edad, nunca, nunca en la vida había pisado un día Lindsay en prisión. Lo conocían como un hombre sumamente inteligente y estratégico a la hora de tomar decisiones. Vamos a pasar con Reina Rodríguez, quien está en el preciso lugar donde se dio la captura de estos dos capos de la del de droga. Buenos días, Reina, adelante. Así es, muy buenos días. Estamos afuera de este aeropuerto privado eh, donde ayer precisamente se dio este arresto de estos dos importantes capos del cártel de Sinaloa. Estamos hablando de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Y les cuento que habría sido precisamente en ese avión que se encuentra ahí, justo donde llegaron estos eh, dos eh, criminales importantes. Eh, lo que se sabe es que pasaron a custodia de la DEA la tarde del jueves. Eh, les cuento que pudimos ver como ayer en el transcurso de la tarde y noche, eh, pues un agente federal estuvo inspeccionando muy de cerca el avión, tomando fotografías, haciendo llamadas, lo vimos ingresar varias veces a, a este avión. No está claro si ambos fueron detenidos mientras viajaban o si se entregaron ellos mismos a las autoridades federales. Lo que sí les cuento es que el Departamento de Justicia confirmó precisamente ayer los arrestos en un comunicado, señalaron que ambos hombres enfrentan múltiples cargos. Aquí en los Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y el tráfico del fentanilo. Además, advirtieron que no van a descansar hasta que cada uno de estos líderes y miembros de los cárteles pues, rindan cuentas por sus delitos ante la justicia. Sin embargo, quiero mencionarles también que hace un par de días el hijo de Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, eh, quedó en libertad de una prisión federal. Esto de mi parte. Regreso con usted. Y también recordemos que el Chapo Guzmán a esta hora está cumpliendo una condena de cadena perpetua solamente en una cárcel aquí en Estados Unidos. Así que veremos a ver qué pasa con esta historia. Reina, muchísimas gracias. Estos arrestos han tenido repercusión en todas partes. Vámonos ahora hasta México con nuestro compañero Eduardo Meléndez, que nos cuenta sobre el historial de estos dos narcotraficantes ya arrestados, el Mayo Zambada y Joaquín Gope Guzmán López, por quienes las autoridades estadounidenses ofrecían una millonaria recompensa por su captura. Buenos días, Eduardo. Las reacciones no se han hecho esperar. Adelante con la información. Gracias a todos. Muy buenos días. En efecto, lo que se va a aclarar después es si se entregó, si lo engañaron, como se informa por ahí en una versión periodística, o si él específicamente fue capturado gracias a un operativo que se montó por parte de Estados Unidos o del gobierno mexicano, pues todo esto tendrá que ser aclarado posteriormente. Sin embargo, bueno, es una captura o una entrega la de Ismael El Mayo Zambada sumamente relevante, uno de los más legendarios o de los últimos 
últimos legendarios capos del de país y miren, definido por las autoridades tanto en México como en Estados Unidos como uno de los líderes de las organizaciones criminales más violentas y más poderosas precisamente en el mundo, nacidas en el país y que bueno, han exportado gran cantidad de droga hacia los Estados Unidos y hacia otras partes del mundo y también generadores de violencia. Desde hace 40 años específicamente es que las autoridades investigaban a Ismael El Mayo Zambada por ser fundador y líder de estas organizaciones a las que he hecho referencia, las más poderosas y específicamente encabezar este cártel de Sinaloa. Durante esas cuatro décadas, pues eh, fue uno de los personajes que se mantuvo de bajo perfil y esto aparentemente fue lo que le permitió vivir durante tantos años, pues no bajo el cobijo de nadie, sino que él siendo objetivo, pero no claro y contundente de las autoridades, porque no era alguien que gustaba de hacer fiestas, de presumir lujos. Eso es parte de lo que se dice en su entorno. Importante destacar que era uno de los personajes por los que se llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares por su captura, por supuesto, que para quienes ofrecieran específica información que llevara a su paradero y posterior captura, fue por eso que se ofreció esos 15 millones de dólares. Uno de los eh, capos legendarios porque él fundó y específicamente fue eh, cabecilla de este cártel de Sinaloa. Si se entregó a las autoridades lo que refería al inicio de esta intervención, como se ha informado para llegar a un acuerdo, para tener algo de colaboración y algunos beneficios, o si también fue engañado porque esa versión periodística corre de que aparentemente le dijeron que se subiera a un avión privado para revisar algunas pistas, fue en ese momento cuando él fue trasladado hacia las autoridades a quienes les fue entregado, pues esto tendrá que ser aclarado posteriormente. El gobierno mexicano, importante de eh, informarlo, no ha hecho referencia al momento acerca de esta captura. Se espera que hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador hable de este tema y también la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ahora, algo muy importante, a últimas fechas estaban realizando operativos, tanto en Sinaloa como en otros estados que forman este Triángulo Dorado, donde se dice que tanto la Secretaría de la Defensa como la Guardia Nacional, pues ya estaban cerca de su captura y bueno, aparentemente esto motivó que el capo se entregara o fuera capturado en los Estados Unidos. Esta es la información inicial, por supuesto, que vamos a mantenernos muy al pendiente de cómo se van desarrollando las cosas aquí en México con respecto a la captura de Ismael El Mayo Zambada y también importante destacar que en este mismo momento de captura pues fue detenido el hijo de el Chapo Guzmán, él, un joven de 34 años, según se informa, apodado como el Junior o como el Güero, también se encuentra pues, bajo resguardo de las autoridades con procesos o investigaciones. Se habla de una en Nueva York y una en Washington, que por supuesto está por ser aclarado. Algo muy importante lo que ha ocurrido específicamente desde ayer en la tarde-noche y es la información que les tengo desde la Ciudad de México. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Eduardo, y con consecuencias que estaremos conociendo a medida que pasen los días. No solamente es importante saber cómo fue la captura de estos dos y cómo se dio que los identificaron y los pudieron arrestar, pero también las consecuencias de cuando empiecen ellos a declarar ante las autoridades. Buen día.